Dalle devastazioni arrecate dalle incursioni atomiche nel 1965 sorsero tre grandi stati totalitari che si divisero il mondo, Oceania, Eurasia e Asia orientale. Le armi atomiche furono abolite ma non la guerra. Solo mantenendo la tensione e il timore di un continuo conflitto, i partiti dominanti potevano mantenere il loro potere assoluto. Londra, con i suoi ministeri in rifugi a prova di bomba, divenne l'avamposto numero uno, una provincia di Oceania. Presto tutti nei ricoveri, presto tutti nei ricoveri. Bollettino straordinario del Ministero della Pace. I vittimi di telecomandati dell'Eurasia si stanno avvicinando a Londra. Presto, tutti nei ricoveri. Presto, tutti nei ricoveri. Presto, tutti nei ricoveri. Presto, tutti nei ricoveri. Tutti nei ricoveri. Attenzione, bollettino straordinario. Il Ministero della Pace è felice di annunciare che grazie alla vigilanza dei nostri valorosi intercettatori nessun missile eurasiano è stato in grado di raggiungere obiettivi di importanza vitale. Riprendiamo le nostre regolari trasmissioni. aprile 1984. Nessuno scrive un diario oggi, perché se lo facesse sarebbe passibile di morte. Per me non ha più importanza. Ho trovato per caso questo vecchio diario e scriverò qui tutto ciò che io non oso dire ad alta voce a nessuno. Ho 
visto ancora quella ragazza. Sono sicuro che mi stava seguendo. Forse già sospettano di me. Interrompiamo il nostro programma per un importante bollettino. I sabotatori Lewis e Seagal sono stati catturati pochi minuti fa nei pressi di Victory Square e hanno già confessato la loro colpa. Mentre era arrestato, Lewis è stato udito gridare ad alta voce Evviva il grande fratello! Maninato, tu sei un traditore, psicocriminale, sei una spia eurasiana. Ti ucciderò, ti vaporizzerò, ti manderò nelle miniere di uranio. Su, calmati ora, Selina, calmati. Non è colpa sua se è eccitata, sai? È la sua serata di controspionaggio. Traditore, criminale. La accompagniamo a casa e poi andiamo a bere un gin. Perché hai la scrivania lontano dal teleschermo? Dovrebbe essere là. C'è del vero in quello che dice, sai? Non le sfugge proprio nulla. Dovrò denunciarti. Sciocchezze, Selina, sciocchezze. Winston non ha nulla da nascondere, non è vero, Winston? Beh, possiamo andare, eh? Sì, sono pronto. 6748 Smith W. I membri del partito esterno devono sempre portare la placca di identificazione quando si recano in pubblico. Regolamento 6040. E Smith, non dimenticarlo più. Va bene. Ordino due cinque. Vorrei due G. Là. Non qui. Mettiamoci là. Non li hai riconosciuti? No. Jones e Rotport. Ma non erano stati liquidati? No, purtroppo. Traditori. Ma li hanno processati. Hanno confessato di essere stati in Eurasia durante la settimana dell'oggi. E la guerra fu un disastro nei mesi che seguirono. Svelarono al nemico dei segreti militari. E che fanno ora in libertà? Il gran fratello li ha perdonati. L'hai dimenticato? Ha amnistiato 25 detenuti per la grande vittoria del Mediterraneo. Solo il gran fratello può essere tanto magnato. Le avranno sottoposti a un lavaggio psichico sicuramente. È logico, altrimenti non sarebbero qui. Sono guariti. Ma non dimostrare troppo interesse. Tu e Gene. Forse era meglio non fermarci qui. Mi sento parecchio a disagio quando sto vicino a gente non troppo pulita. Va bene. Viva il gran fratello. Viva il gran fratello. Qualcosa che non va? No. Un caffè, per favore. Mm. Sembra che quella ragazza ti spaventi. Eh, mi è antipatica. Ma la conosci? Sì, lavora al Ministero della Verità, nel reparto narrativa, mette appunto libri per il popolo. Ma tu hai mai parlato con lei? No, credo che mi spii. Oh, ma perché ti preoccupi? Insomma, anche se facesse parte della psicopolizia, tu non hai motivo di aver paura. È vero. Un bollettino straordinario. Bollettino straordinario del Ministero dell'Amore. L'amato Gran Fratello ha ordinato la cattura dei due volte traditori, Jones e Radford.
tradito una volta, tradirà sempre. Ti va un altro gin? No, grazie. Ma che ti prende? Non ti senti bene? Mal di testa. Credo che non verrò alla riunione del centro stasera. Questa settimana il numero dei partecipanti alla grande lotteria della vittoria istituita dalla mappa San Fratello ha superato ogni precedente. Il Monte Premi, nonostante le uguali trattenute per il fondo soccorso donne sinistrate, è il più ingente da quando la bontà del Gran Fratello ha concepito questa lotteria. Ecco qui il risultato delle estrazioni effettuate personalmente dal Gran Fratello tra milioni di numeri. Il primo premio, il più alto tra tutte le precedenti estrazioni, va al numero 6, 3, 4, 9, 2, 1. Il secondo premio va al numero 8, 1, 6, 34, 6, 2, 9, 4. Buonasera. Buonasera. Si è dimenticato di me. Lei è il cliente che ha comprato quel vecchio diario? Sì. Io... Passavo per caso di qui e sono entrato. E... Vorrei sapere se ha qualcos'altro che potrebbe interessarmi. Posso dare un'occhiata? Ma certo. Che cos'è? Ah, questo è un corallo, non lo sa. Probabilmente proviene dall'oceano indiano, guardi. Deve avere circa cent'anni, forse di più. Lo fissavano in una sfera di cristallo, era un fermacarte. È bellissimo. Sì, è una cosa molto bella. Non della bellezza come la si intende oggi, naturalmente. Non ha nessuna utilità. Ma sa, io sono un uomo all'antico. E quanto costa? Potrei lasciarglielo per 15 scellini. Ah, e il resto? Sì. Grazie. C'è un'altra stanza di sopra. Non c'è molta roba, solo qualche pezzo. Se vuol darci uno sguardo. Sì, mi piacerebbe. Le faccio strada. Ho vissuto qui fino alla morte di mia moglie. A poco a poco sto vendendo tutta la mia vecchia roba. Qui non c'è il tale schermo. È naturale. Questa è la zona del popolo. Sì, lo so, ma mi sembra strano. Ah, questo è un quadro interessante. Era una chiesa. Sa che significa? Sì, ho un ricordo vago di quando ero piccolo. Lei forse era già grande prima che io nascessi. Si ricorda come viveva la gente prima della rivoluzione? Sì. Allora lei ricorderà l'oppressione, l'ingiustizia e la povertà verso il 1950? Sì, vagamente. Ah, non vorrei farle perdere degli altri clienti. Già. Beh, intanto dia un'occhiata in giro. Oh, mi scusi. Buonasera. Buonasera. Ci sono delle cose in vetrina e vorrei guardare meglio. Qualcosa di particolare? No, però lei ha roba interessante. 
Ah, mi lusinga sapere che una graziosa fanciulla si interessa delle mie cose. Capisco. Ha molti clienti, lei? Purtroppo no. Il commercio delle antichità ormai è spacciato. Ci vengono molti membri del partito qui. E a che fare? E lei è là? Eh? Il suo resto? Grazie. Il ferma carte. Sei, sette, quattro, otto, Smith, doppio V. Dove lavori? Al Ministero della Verità. In quale reparto? Nel reparto archivio. Che cosa stai facendo nella zona del popolo? Avevo mal di capo, volevo prendere un po' d'aria. Quando hai smesso di lavorare? Alle ore 18 in punto. Ora sono le ore 22. Presentati domattina alle ore 8 in punto alla psicopolizia. Sette, quattro, otto, Smith, W. Hai fatto una lunga passeggiata ieri sera. Sì. Hai passato il mal di capo? Non l'ho più stamattina. Può darsi che tu abbia lavorato troppo? No, non credo. Il tuo lavoro al reparto archivio è troppo pesante? No. Tu che cosa fai, Smith? Lo revisiono la storia. È un modo maldestro di definire le cose. Tu non fai altro che rettificare discorsi che sono stati riferiti erroneamente, non è vero? Sì. Questo dimostra la necessità di adottare la neolingua come linguaggio ufficiale il più presto possibile. Soltanto allora ci sarà meno pericolo di definire le cose con termini non esatti. Sei stato in qualche negozio della zona del popolo ieri sera? No. Hai parlato con qualcuno? No. Hai visto altri membri del partito esterno per la strada? No. Sai che il partito non vuole che i suoi membri abbiano contatti con il popolo? Sì. E la consideri una cosa assurda? No. 6, 7, 4, 8, tu appartieni a una classe privilegiata e devi essere pronto ad accettare restrizioni quanto privilegi. Mi auguravo di risolvere la questione nell'ambito del nostro ministero. Ma le tue spiegazioni sono insufficienti. Il rapporto sarà inoltrato al ministero dell'amore per provvedimenti. Credo che non sia necessario. Sei avvertito di osservare attentamente il regolamento per il futuro. Puoi ritornare al tuo reparto. Ordine del giorno 424B, diramato alle ore 10 di oggi. 6748 Smith W. In relazione al discorso del Gran Fratello nella gazzetta del 12 novembre 83, poiché l'offensiva eurasiana si è scatenata in India, è impossibile che il Gran Fratello abbia predetto il contrario. Riscrivere l'intero discorso. Mettere in risalto che il Gran Fratello, grazie al nostro spionaggio, conosceva tutti i piani del nemico. Numero arretrato dalla gazzetta del 12 novembre 1983. 6127S. I seguenti individui riconosciuti rei di tradimento non esistono più. Conrad Solinger, Gordon Prentice, Harold Schull. Cancellare ogni accenno ai loro nomi nelle gazzette del 2 agosto e 26 gennaio. Numeri arretrati del 2, 8 e 26 gennaio.
Che cosa hai lì, Smith? Questa fotografia era in mezzo alle pagine della gazzetta. Quale fotografia? Di Jones e Rutherford hanno confessato di aiutare la reazione di essere stati in Eurasia durante la settimana dell'odio, ma qui... Ma di che stai parlando, Smith? Io non vedo fotografie. Esistono foto dei traditori Jones e Rutherford, eh? Il sistema non è perfetto, a volte ci sono degli errori. Attenzione, camerati, tutti al vostro posto per i due minuti di odio. di Eurasia. I feroci aggressori hanno commesso innumerevoli atrocità e si sono macchiati dei crimini più bestiali. Hanno devastato le nostre terre, distrutto le nostre fattorie, saccheggiato le nostre case, massacrato i nostri figli, hanno torturato e ucciso i feriti e i prigionieri. E mentre le nostre valorose forze armate sono impegnate in una lotta di vita o di morte, noi affrontiamo sul fronte interno un nemico molto più pericoloso, uno del nostro popolo, l'arcitraditore Caloda. Ecco l'uomo, capo del movimento clandestino che ha tradito la nostra rivoluzione volutiva in Gran Fratello. L'uomo i cui complici hanno sabotato il nostro glorioso piano novennale e che sabotano il nostro progresso e vendono i nostri segreti militari al nemico. Sto cercando di dirvi che il Gran Fratello vi ha traditi gettandovi in una guerra contro l'Eurasia che non potete sperare di vincere. Dice, dice che gli eurasiani sono un popolo civile che non vogliono la guerra, ma la pace. Vi sta pregando di fare la pace con i fratelli dell'Eurasia. Odio, 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 odio
Smith, non mi hai ancora dato il tuo contributo. Quale contributo? Per il giorno dell'odio. Ah, ecco qua. Ah, organizziamo grandi cose. Sarà una giornata eccezionale. Chi altro non ha pagato? Ah, sai, ma tu... Abbiamo già annullato la famiglia come unità. Ora è sotto il controllo della psicopolizia. I ragazzi sono addestrati alla massima lealtà verso il partito senza alcuno scrupolo verso i loro genitori. A che ora lasci il lavoro? Al 18.30. Il prossimo obiettivo è la completa abolizione della concezione reazionaria dell'amore fra l'uomo e la donna. Questa energia deve essere dedicata al bene del partito. Bisogna lottare perché credo. ognuno dedichi il suo successo al partito. Senza A che ora? La gente retrograda non ti dà una sensazione di disgusto. Fra cento anni l'impulso sessuale esisterà solo come simbolo del dovere verso il partito. Fra pochi secondi i prigionieri eurasiani passeranno per Victory Square. Ecco le maledette creature la cui insaziabile sete di potere ha minacciato la distruzione del mondo civile. Gli esseri diabolici che hanno preferito la guerra ma ormai si stanno rendendo conto dell'errore che hanno commesso di fronte alla volontà di ferro di Oceano. Il glorioso esercito spezza la schiena le orde barbare degli eurasiani. Il numero dei prigionieri catturati è il più alto dall'inizio della guerra. Ora fa voi, camerati, fategli sentire la voce possente di Oceania. al sicuro non ci sono microfoni qui sembra quasi impossibile di non essere spiati o sorvegliati possiamo stare insieme ora senza aver paura e possiamo anche dirci tutto quello che vogliamo
possiamo anche abbracciarci. Se vogliamo. Dai, io non so nemmeno il tuo nome. È Giulia. È il tuo è Winston. Come hai fatto a saperlo? Quando voglio scoprire qualcosa so come fare. Mi ci hai voluto per farti avere quel biglietto. Credevo che tu mi spiassi quando mi hai seguito in quel negozio. Pensavi che io fossi una fanatica del partito, una fedelissima. Per questo avevo paura di te. Sai che ti odiavo, che volevo ucciderti. Ma a questo ci hanno portato quei farabutti. Ci hanno costretti all'odio e alla paura. Come hai capito che non ero molto fedele al partito? Forse dalla tua faccia. Sapevo bene che eri contro di loro. Qui saremo sicuri ancora un paio di volte. Poi dovremo andare altrove. Eh già, c'è pericolo che ci scoprano. Non voglio che tu corra questo rischio per me. Non lo faccio per te, lo faccio per me stessa. E se uno è prudente, può riuscire a fargliela. Sei stata qui altre volte, vero? Sì. Mi odi allora? No. Hanno paura dell'amore perché genera un mondo che non possono controllare. E per quel mondo vale la pena di rischiare, non ti pare? Sì. Da più di due settimane non riusciamo a vederci se non tra la folla per qualche istante o di fronte a un teleschermo. Spero di trovare un suo messaggio stasera al solito posto. Ciao Selina, non ti avevo sentito arrivare E non dovevi accorgertene, ci hanno insegnato a seguire la gente senza farci notare Ma perché mi hai seguito? Ho l'ordine di pedinare ogni persona sospetta Perché? Che facevo di sospetto secondo te? È già sospetto star qui Stavo a casa mia e scrivevo un articolo sulla neolingua Un foglio mi è volato fuori Ho visto che è caduto qui e sono venuto a cercarlo Ti ho visto raccogliere qualcosa Mi era caduta una sigaretta, ecco tutto Ora è tardi, verrò domattina a cercare quel foglio. Vieni con me, Selina. Vieni con me, Selina. Vengo, camerata. Sono le ore 22.30. L'energia elettrica è necessaria per il nostro sforzo bellico. Tutte le luci ora saranno spente. Buonanotte, camerati. Domani la vostra dedizione al partito deve essere maggiore di oggi. Ricordate, anche quando dormite il gran fratello vi osserva. Il gran fratello vi osserva.
quanto ho dormito? Non lo so, anch'io sonnecchiavo. Ora bisogna andarcene. Chissà se potremo venirci ancora. Credo che saremo sicuri per un'altra domenica. E poi cosa faremo? Ci vedremo ogni giorno senza rivolgerci la parola. Incontrarci per strada facendo finta di non esserci mai conosciuti. Lo so. Lo so bene. Se ci fosse un posto dove non si dovesse aver sempre paura. Dove stare sempre insieme. Giulia. Esiste questo posto. Sopra quel negozio c'è una stanza dove non abita più nessuno. E non c'è telespia. Forse è possibile affittarla. Ma il vecchio del negozio verrebbe a sapere tutto di noi. Ci potrebbe denunciare quando vuole. No, non credo che lo farebbe. Ho parlato con lui. Gli interessano soltanto le sue antichità. E affittando la stanza guadagnerebbe qualche soldo senza vendere i suoi tesori. L'hai visto anche tu. Prima o poi dovremo fidarci di qualcuno. E io voglio provarci. Ci hanno spiato e denunciato. Non dovevamo fermarci tanto. È inutile, è tardi. Nasconditi lassù, presto, va. sopra il negozio dell'antiquario è divenuta il nostro mondo dove per un po' possiamo dimenticare il grande fratello domani è domenica credo che vedrò Giulia la signorina è stata molto accomodante ma credo la troverete molto più comoda ora in questi giorni mi sono procurato pentole e stoviglie e ho trasferito un po' delle mie cianfrusaglie di sotto. La cucina ora funziona perfettamente. Temo che qui sia un po' troppo chiassoso per i suoi gusti. Non oh, niente affatto, non si sente cantare dove abito io. Ah, da queste parti è diverso, canzoni popolari, è una cosa che il partito non ci fa mancare. Ah, deve essere arrivata la signorina. Sì, è lei. Buongiorno. Se salve. Bene, adesso vi lascio soli. Se vi dovesse occorrere qualcosa, sono di sotto. Grazie. Sei in ritardo, che è successo? La riunione della Lega di Sesso non finiva mai. Quelle stupide mezze donne non la smettevano più. Ho anche preso della roba. Avevo il terrore che ti fosse impossibile venire. Ti preoccupi troppo. Guarda che c'ho. Cos'è? Caffè, mm. vero caffè. È autentico zucchero. E dove hai preso questa roba? È del partito interno, non si fanno mancare Ma niente. Ma come l'hai avuta? Amicizie. Amicizie? Sì, una ragazza. Ma che altro hai nel pacco? Vedrai, prepara un po' di caffè, eh?
Giulia, senti la donna che canta. Come l'adoro. Le persone come lei un giorno distruggeranno il grande fratello e quello che rappresenta. Giulia! Aspetta un momento. E allora? È bellissima. Tu sei bellissima. Guarda. Guardati. Se quelle ottuse energumene del partito ti potessero vedere, capirebbero cos'è veramente una donna. Sei così Un essere che mi ripugna. L'unico essere che mi fa paura. Ma perché? Quando ero piccolo, dove abitavo ce n'erano orde intere. E un giorno mia sorella... Perdonami. Io... Io non volevo turbarti. Io preparo il caffè. Aiutami. Sì. Mi dai un po' d'acqua? Metti lo zucchero nella tazza. Perché rimetterti questa ignobile divisa? Vorrei che tu restassi sempre così, come sei ora. Per questo mi batterei. Ci deve essere un modo per ottenere qualcosa. Ma se conoscessi qualcuno della resistenza... Le persone che si mettono contro il partito non vivono a lungo. C'è un dirigente al Ministero della Verità di nome O'Connor. Ma è un membro del partito interno. No, per me è contro di loro. Prima o poi bisogna fidarsi del prossimo, l'hai detto tu stessa. Ma non di gente del partito interno. Potrebbe farti vaporizzare se gliene saltasse il capriccio. Non lo so, forse posso fidarmi di O'Connor. Non possiamo fidarci che di noi stessi. Ti ricordi di Jones e Rutherford, accusati di essersi trovati in Eurasia durante la settimana dell'odio? Beh, non era vero. Erano proprio qui, ricevuti dal grande fratello in persona. Tra le pagine di un giornale io avevo trovato una fotografia. O'Connor mi ha sorpreso. E non ti ha denunciato? Eh, non sarei qui ora. Era una piccola parte del passato che avevano dimenticato di distruggere e io l'avevo qui, in mano mia. Ma caro, tu non puoi combatterli da solo. Ma se c'è un movimento clandestino, se non è un'altra menzogna loro per mantenere il popolo isterico, io voglio farne parte. Uno di questi giorni farò conoscere a O'Connor i miei sentimenti. No, ti prego. Non preoccuparti, non farò nulla di insensato. Aspetterò che mi dia una specie di segnale, qualcosa che, che mi incoraggi. diramato in data odierna l'elenco completo dei delitti confessati dai traditori Jones e Radford. I loro atroci atti proditori includono il furto di fondi del partito, l'assassinio di molti fedeli membri del partito, relazioni immorali con donne del partito, 
e collaborazione col capo del movimento clandestino, l'arcitraditore Kaladar. Sei, sette, quattro, otto, smetto, più V. Sì? Che cosa c'è nella borsa? Ho portato con me il lavoro da fare. Devo scrivere un articolo sulla grammatica della neolingua. Portala dinanzi allo schermo e aprila. Gli appunti per l'articolo. Tutti i membri del reparto storico devono tornare a casa entro un'ora. Nel frattempo prosegui con il tuo lavoro. Tutte le organizzazioni che prendono parte alle dimostrazioni della settimana dell'odio preparano il loro programma con entusiasmo mai visto. Mai prima d'ora nella storia di Oceania è stata dedicata tanta energia a una dimostrazione di odio concentrato contro il nemico. Riprendiamo ora le nostre regolari trasmissioni. L'esclusivo impiego di parole scelte dal partito sistemò la possibilità di confusione e di equivoci. È ormai quasi pronta l'ultima edizione del dizionario della neolingua, la quale rimpiazzerà tutte le precedenti edizioni. Mi sembra che tu prenda grande interesse al nuovo dizionario, Smith. Beh, è mio dovere. Hai visto il materiale che usiamo? No, ma Saim me ne ha parlato. Saim? Sì, lavora... Time non esiste più. Ma il lavoro deve andare avanti, naturalmente. Mi sembra che tu sia il più adatto per condurlo a termine. Devi dare uno sguardo al nuovo materiale. Potresti venire a prenderlo nel mio appartamento. Ti do l'indirizzo. In genere ci sono dopo le 19. Vieni appena ti è possibile. Ho ragione di credere che ci sarai molto utile. Ti dico che è la stessa calligrafia. Insomma, ti ha dato il suo indirizzo e ti ha detto che voleva parlare con te. Mi sembra assurdo, sarebbe troppo pericoloso. Ha preso a pretesto il materiale del nuovo dizionario. Se ti sbagliassi sarebbe la fine per noi. Una volta presi non c'è niente, assolutamente niente che uno di noi possa fare per l'altro. Ci faranno confessare qualsiasi cosa. Ma non riusciranno a farcelo credere. Non possono cambiare il nostro cervello. Possono fare qualsiasi cosa. Giulia... Sono convinto che O'Connor fa parte della resistenza, è l'unica speranza. Devo arrivare a una conclusione, è necessario. Ma tu non devi entrarci. Qualunque cosa tu faccia, io sarò con te. Il Ministero dell'Abbondanza ha annunciato stasera che le cifre della produzione di quest'anno già superano le cifre del corrispondente periodo dello scorso 1983. Bene, Martin, ora li puoi far entrare. Per alcune categorie l'aumento è ancora maggiore. Per esempio, parte, per alcuni prodotti come gli utensili da cucina, la produzione supera del 17,50% quella dell'anno scorso. La produzione delle scarpe mostra un aumento del 21%. I lacci da scarpe, al contrario, solo del 5%. Si prevede con cauto ottimismo che l'aumento della produzione non avrà coste durante tutto l'anno. Il Ministero dell'Abbondanza confida che il 1984 dimostrerà il completo successo del piano novennale ideato dal grande fratello. Lei può spegnerlo. Pochi membri del partito interno godono di questo privilegio. Ebbene, 
È davvero spento? Mm. Siamo venuti qui perché... Perché... Perché entrambi credete che esista una cospirazione, una specie di organizzazione che lavora contro il grande fratello. Sì, e crediamo che lei ne faccia parte. Noi vogliamo entrarci e collaborare. Non importa. Anche Martin è dei nostri. Avanti Martin, porta qui da bere. Possiamo sederci e parlare comodamente. Credo che la cosa migliore sia iniziare con un brindisi. È vino. Temo che il partito esterno lo gusti molto di rado. A che brindiamo? Al trionfo di Calodar? Alla distruzione della psicopolizia? Abbasso il gran fratello. Abbasso il gran fratello. Puoi andare ora, Martin, ma prima di andartene imprimiti bene la faccia dei nostri camerati, li vedrai di nuovo. Parlando in generale, a che cosa siete preparati? Voi certo siete pronti a sacrificare la vita, no? Sì. Siete pronti a uccidere? Sì. A consegnare il vostro paese allo straniero? Sì. Siete disposti a separarvi e a non vedervi mai più? No. no. Avete fatto bene a dirmelo. Certo vi renderete conto che combatterete al buio. Non avrete nulla che vi sosterrà salvo l'idea. E non riceverete aiuto da nessuno. In seguito vi invierò un libro che illustra la natura della società in cui viviamo e la strategia che usiamo per distruggerla. Ma non avrete informazioni sul nostro movimento. E quando riceverete ordini verranno da me. Immagino che abbiate una specie di nascondiglio, no? Sì, una stanza sopra un negozio. Ci andiamo la domenica, se possibile. Quella borsa la porti sempre con te? Come regola, sì. Durante la settimana dell'odio, portala vuota. Beh, temo che sia ora di andar via. Anche noi non possiamo tenere spento il teleschermo quanto vorremmo. Avevo paura che la resistenza non esistesse. Forse siamo solo un'invenzione del partito. Ah, uh, Smith. Se fossi in te, distruggerei quel diario. Sono qui stasera per confessarvi i gravi crimini che ho commesso col pensiero, con le parole e i fatti e che i quali 
mi sono sinceramente pentito. Ho tradito il mio paese in favore del nemico eurasiano. Ho cospirato con l'arci traditore Calodar. Scusami camerata, ma credo che hai sbagliato cartella. Ho cospirato con l'arci traditore Calodar per rovesciare il gran fratello. Mi ha fermato ieri sera a Victory Square Mi ha dato la sua cartella Guarda, c'è tutto quello che penso Dimostra com'è organizzata la resistenza Ora sta a sentire Non adesso, caro No, chissà poi quando ne avremo il tempo Ci sarà gran lavoro, sai com'è durante la settimana dell'odio I discorsi sono pieni di errori e noi dobbiamo correggerli Ascoltami Calodar dice Lo scopo della classe dominante è di stare come sta Lo scopo della classe media è di rovesciare la classe dominante E lo scopo del popolo è di creare una società Dove tutte le classi siano uguali il gran fratello ha organizzato tanto bene il partito interno che non c'è pericolo che la classe dominante sia deposta. Cara, non mi stai a sentire. Vorrei poter avere un figlio. Lo so. Per questo è tanto importante, Giulia. Sono solo parole. No, Giulia, no. Ci indicano la via per salvarci. Ma non vuoi capire per che cosa combattiamo? L'ho già capito, sai. Qui, in questa stanza. Dobbiamo batterci per questa felicità. Lo so. Ma non sarà il libro di Calo, darò la resistenza che li sconfiggerà. E cosa allora? Ma non l'hai capito. Ci sono altri che si amano come noi. E si ribelleranno. Non potranno impedirlo. È l'unica speranza per il futuro. Vorrei che accadesse durante la nostra esistenza. Può darsi. Ma la cosa più importante è che esiste una speranza. So una cosa. Quando siamo insieme è meraviglioso essere vivi. No, Marti. Voi siete morti. Lo specchio. Deve essere una telespia. È orribile. Hanno circondato la casa. Non resistere. Fate in mezzo alla stanza. Schiena contro schiena. Non toccatevi. Le mani sopra la testa. Vi avevo avvertito che qui non sarebbe stato tranquillo come vi piaceva. Niente si può nascondere alla nostra psicopolizia. Portateli via.
6748 Smith W, scopriti il volto. Siete pronti a uccidere? Sì. A consegnare il vostro paese allo straniero? Sì. Siete disposti a separarvi e a non vedervi mai più? No. Giulia! Silenzio! Giulia! Silenzio, Smith! Quando arrestano una donna, cosa le fanno? Dove portano le donne? Devo di avere il male proprio dentro di me. Sai che mi hanno sentito dire? Abbasso il gran fratello. L'ho detto mentre stavo dormendo. L'ho detto e l'ho ripetuto, mi pare. Sono contento che mi abbiano scoperto prima che facessi altro. Sai che cosa dirò quando sarò dinanzi al tribunale? Grazie. Questo voglio dire. Grazie per avermi salvato prima che fosse tardi. Chi ti ha denunciato? La mia Selina. Ha sentito quello che dicevo. E non le porto nessun rancore per questo. Dimostra che l'ho allevata nel giusto spirito, non ti pare? Stanza 101. No. Vi ho detto tutto. Che altro volete sapere? Non c'è niente che non abbia confessato. Niente. Niente! Via! Cos'è la stanza 101? Non mi impiccherete, vero? Ho sbagliato solo una volta. Che cosa vuol dire? O'Connor. Via la targhetta. Non avere fretta di sapere cos'è la stanza 101. La vedrai al momento opportuno. Che cosa ne avete fatto di Giulia? Giulia ti ha tradito, Winston. L'avete torturata. Ti ho studiato durante molto tempo. Adesso intendo aiutarti. Prima ci sono dei preliminari per i quali dovrai passare, ma poi sarai condotto da me e parlerai. Il momento è arrivato, Winston. Sai dove sei, Winston? Al Ministero dell'Amore. Esatto. E sai da quanto tempo? Giorni. Settimane. 
Mesi, è possibile mesi. Sai perché certa gente viene portata qui? Sì, per farla confessare. Ma non ci crederai sul serio, vero? No, penso proprio di no. Per punirla? No. La portiamo qui per curarla, per farla guarire. Chiunque portiamo qui non può andarsene se non quando sia del tutto guarito. Perché non mi uccidete? La prima cosa che devi ficcarti in testa, Winston, è che non ci sono martiri. Tu hai letto delle persecuzioni religiose del passato. Sono fallite, avevano lo scopo di sradicare le eresie e le hanno perpetuate. Noi non commettiamo questo sbaglio, costringiamo a dire la verità. Perché preoccuparvi di me? Tu sei una macchia nel sistema, Winston. Sei una macchia che deve essere cancellata. E quando alla fine tu confesserai, sarà di tua spontanea volontà. Non distruggiamo l'eretico, lo convertiamo. Ci impadroniamo della sua mente. Lo trasformiamo, bruciamo tutto il male che egli contiene. Lo portiamo dalla nostra parte non solo in apparenza, ma sinceramente, col cuore e con l'anima. Lo rendiamo uguale in tutto a noi stessi. Nessuno di coloro che portiamo qui si metterà mai più contro di noi. Ti condurremo passo passo al punto dal quale non c'è ritorno. Mai più sentirai l'amore, l'amicizia, la gioia di vivere, l'allegria, il coraggio, la curiosità, l'onestà. Tu sarai vuoto. Ti ridurremo una larva vuota, ti riempiremo di noi stessi, di amore sincero per il gran fratello. E ora, prima di cominciare la cura, c'è qualche domanda che vuoi rivolgermi? Dov'è Giulia? È viva. Altre domande? E Calodar esiste? Il movimento clandestino esiste? Questo Winston non lo saprai mai. Ma la tua domanda, Winston, prova che tu sei mentalmente fuorviato. Hai una memoria difettosa. Non sei capace di ricordare i fatti reali e persuadi te stesso di ricordare eventi che non sono mai accaduti. Per esempio, ti ricordi di aver ricevuto un libro che supponevi scritto da Calodar? Sì. Qualcuno me l'ha consegnato a Victory Square. Ma sei sicuro che quel libro sia mai esistito? Voglio la verità, Winston. Devi dirmi che cosa credi di ricordare. Io avevo quel libro. Portatelo via. Ti voglio togliere un'altra illusione. Tu pensi di aver avuto tra le mani una fotografia dei traditori John e Rothford? Sì, l'ho avuta. E tu pensi che fosse una prova documentata che dimostrava che le loro confessioni erano false? Mi ricordo di averti detto che la fotografia di cui parli non esisteva. Esisteva. Esiste ancora. Esiste nella mia memoria. Me ne ricordo. Lei se ne ricorda. Ti sbagli invece. Io non la ricordo. C'è una direttiva del partito che riguarda il controllo del passato. Avanti, ripetila. Chi controlla il passato, controlla il futuro. Chi controlla il presente, controlla il passato. E dove pensi che esista il passato? Negli archivi. Il partito controlla tutti gli archivi. E nella memoria degli uomini. Il partito controlla la memoria di tutti gli uomini. Come fate a controllare la memoria? Non avete controllato la mia. Al contrario. Sei tu che non l'hai controllata. Per questo sei qui. Tu hai mancato di umiltà, di autodisciplina. Tu devi fare uno sforzo di volontà, Winston. Devi riabilitare la tua mente. Poi tu sarai guarito. Ma prima devi essere umile. Ti ricordi di avere scritto nel tuo diario che la libertà è la possibilità di dire che 2 più 2 fa 4? Quante dita ti sto mostrando? Quattro. E se lo Stato dice non quattro, ma cinque, quante sono? Quattro. Via. Quante 
quante sono le dita? Quattro. Quattro. Che altro potrei dire? Quattro. Intensità 2-0. Intensità 2-0. Uno. Due. Al... Quante sono le dita, Winston? Quattro. Quattro. Intensità 3-0. Intensità 3-0. Uno. Due. Tre. Cinque. Cinque. Quattro. Cinque. Quello che volete. Ma lasciatemi. Basta adesso. Basta. Al... È inutile, Winston. Tu menti. Pensi ancora che siano quattro. Come faccio a non vedere quello che ho di fronte? Due e due fa quattro. Qualche volta ne abbiamo già discusso. A volte fa quattro e altre volte, se lo Stato lo ordina, fa cinque. Quante dita vedi? Sto cercando di vederne cinque. Ma che cosa vuoi fare? Persuadermi che ne vedi cinque o vederle realmente? Vederle realmente? Intensità 6-0. Intensità 6-0. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Al... Avanti, quante sono le dita? Non lo so. Non lo so. 4, 5, 6. In tutta onestà non lo so. Va meglio. Ora visto in tutta onestà. Ci sono cinque dita qui? Vedi cinque dita? Sì. Guardami. Hai mai letto il libro di Calodar? No. Questo libro non è mai esistito, vero? No. Adesso hai visto come la mente può essere controllata e trasformata. Anche i traditori Jones e Rutherford, alla cui innocenza credevi una volta, alla fine sono stati piegati da noi. Alla fine del nostro trattamento in loro non c'era più nulla se non dolore per quel che avevano fatto e amore per il grande fratello. In piedi. Vieni avanti. Qui è finito. È da parecchio tempo che non ti vedi, Winston, vero? Guardati. Cosa? Che cosa ti avete fatto? Non ti immaginavi a quale punto di degradazione fossi sceso. No. Siete disposti a separarvi e a non vedervi mai più? No. no. Giulia. Giulia. Io non ho tradito Giulia. Io non ho tradito Giulia. No, no, questo è perfettamente vero. Tu non hai tradito Giulia. Vieni con me, Winston. Winston, 
Una volta eri curioso di conoscere la stanza 101. Non si tratta di una sola stanza, ma di parecchie. Questa qui, per esempio. Ora potrai sapere cosa c'è dietro quella porta, Winston, ma per soddisfare la tua curiosità ti dirò una cosa. Nella stanza 101 c'è la più orribile cosa del mondo. Certo, varia da individuo a individuo, come essere sepolti vivi o morire annegati o bruciati oppure impalati, qualsiasi genere di morte. Qual è il genere di morte che temi più di tutti, Winston? Non hai da rispondere. Già me lo hai detto. Un topo! Un topo! È scappato. Ma perché sei così sconvolto? È un essere che mi ripugna. L'unico essere che mi fa paura. Ma perché? Quando ero piccolo, dove abitavo ce n'erano orde intere. E un giorno, mia sorella. Vuoi andare avanti, Winston? prosegue senza sosta. Si teme che se non sarà lanciato immediatamente un contrattacco, l'intera zona dell'Africa centrale cada preda delle orde del barbaro invasore. Una sconfitta in questa regione può decisamente minacciare il cuore stesso di Oceania. In questa grave crisi, il Ministero della Verità diranderà frequenti bollettini sulla situazione. Ti ho tradito. Io ti ho tradito. Ti 
ti minacciano di cose orribili cui non puoi nemmeno pensare. E allora cominci a urlare. Non lo fate a me. Fatelo a qualcun altro. Forse dopo dici a te stesso d'averlo detto solo perché si fermassero. Ma non è vero. In quel momento tu dici sul serio. Non ti importa altro che di te. Non ti importa altro che di te. E dopo non si provano più i sentimenti di prima verso nessuno. No. Non si provano più gli stessi sentimenti. Non avrei mai immaginato. Attenzione tutti quanti. Attenzione. Ecco le ultime notizie pervenute dal fronte africano. Una vasta manovra, ideata dal grande fratello, per coordinare in modo perfetto l'azione delle forze di terra e di mare di Oceania, è in corso e le orde degli Eurasiani sono in completa rotta. Il nemico è demoralizzato e fugge in disordine dinanzi alle nostre truppe vittoriose. Viva il grande fratello! It could be the story of our children if we fail to preserve their heritage of freedom.